आदरणीय बंधुओं माताओं वे मेरी प्यारी बहनों राधी राधी आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है बंधुओं आज हम इस वीडियो में श्रावण सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें बंधु श्रावण महा भगवान भोलेनाथ का प्रिय महा और सोमवार भगवान महादेव का प्रिय दिन है वैसे तो श्रावण माह की प्रत्येक तिथि व्रत तुल्य है फिर भी यदि आप पूरे श्रावण माह व्रत न कर सकें तो श्रावण सोमवार व श्रावण शिवरात्रि का व्रत अवश्य करें इस दिन भक्ति भाव से महादेव का पूजन करें मंत्र जाप करें संकीर्तन करें श्रावण महत्तम सुने भगवान महादेव से संबंधित कथाओं का श्रवण करें बंधु भगवान भोलेनाथ भक्त की थोड़ी सी ही की गई सेवा पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आप जानते हैं कि यदि महादेव प्रसन्न हो जाएं तो भक्त को वो दे देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती इसलिए बंधु भगवान का बहुत ही प्रिय महा चल रहा है यथा शक्ति पूजा पाठ व्रत उपवास मंत्र जाप जो हो सके जितना हो सके महादेव की प्रसन्नता के लिए अवश्य करें इतने शुभ व फलदायक समय को व्यर्थ में ना गवाएं तो आइए आज हम सुनते हैं श्रावण सोमवार की कहानी जो कि इस प्रकार है कथा कहानी के अनुसार प्राचीन काल में विचित्र वर्मा नाम का एक राजा था राजा भगवान शिव का भक्त था परंतु संयोगवश विचित्र वर्मा के कोई पुत्र नहीं था उसके केवल एक ही पुत्री थी जिसका नाम सीमांतनी था सीमांतनी भी अपने पिता की तरह भगवान शिव की पूजा किया करती थी शिवालय जाना उसका नित्य का नियम था आंधी वर्षा आने पर भी वह भगवान शिव के दर्शन करने से नहीं टलती थी सीमांतनी एक सुशील और योग्य कन्या थी राजा विचित्र वर्मा पुत्र न होने के कारण दुखी रहता था पर जब वह अपनी सुशील कन्या को देखता तो प्रसन्न हो जाता सीमांतनी के युवा होने पर विचित्र वर्मा को उसके विवाह की चिंता हुई और उसने अपने मंत्री को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने के लिए भेजा मंत्री नल पुत्र चित्रांगन को सीमांतनी के योग्य वर जानकर विचित्र वर्मा के पास ले आए विचित्र वर्मा ने उसकी योग्यता को समझते हुए अपनी पुत्री सीमांतनी का विवाह चित्रांगन से कर दिया राजा भी योग्य दामाद पाकर बहुत खुश था धीरे धीरे चित्रांगन राज्य का कार्य भार भी देखने लगा और सीमांतनी के साथ शिव पूजा में भी शामिल होता एक समय चित्रांगन किसी कार्यवश समुद्री रास्ते से अपने देश से दूसरे देश जा रहा था कि अचानक समुद्र में तूफान आ जाने के कारण चित्रांगन की नाव पलट गई और वह जल में डूब कर नाग लोक में पहुंच गया इधर समुद्र में तूफान आने और चित्रांगन की नाप पलटने का समाचार विचित्र वर्मा और सीमांतनी को मिला तो वह शोक के सागर में डूब गए संयोग वर्ष वह समय श्रावण मास और सोमवार का दिन था सीमांतनी ने भगवान शिव का व्रत रखा हुआ था यह समाचार पाते ही वह कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगी 
और भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गई शिवलिंग पर सिर पटकते हुए कहने लगी हे भोलेनाथ मैंने आपकी पूजा सच्चे मन कर्म और वचन से की है तो मेरे पति को वापस ला दो इस तरह विलाप करती करती वहीं शिवलिंग पर सिर पटके पड़ी रही और आंखों से बहते अश्रुओं से शिवलिंग का अभिषेक होता रहा भगवान भोलेनाथ उसकी इस दशा को देखकर प्रकट हुए और बोले उठो पुत्री तुम्हारा पति मेरे ही नागों के लोक में है और वह शीघ्र ही लौटेगा ऐसा सुनते ही सीमांतनी सब पका कर उठी इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था तभी राजा के सैनिकों ने आकर संदेश दिया कि चित्रांगन लौट आए हैं सीमांतनी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया और शीघ्र ही घर पहुंचकर अपने पति को पाया और ये सारी घटना अपने पिता विचित्र वर्मा और पति चित्रांगन को बताई सभी बहुत प्रसन्न हुए राजा ने अपनी पुत्री दामाद सहित भगवान शिव का अभिषेक किया और राजा के स्वर्ग लोक गमन के बाद चित्रांगन उसका उत्तरा अधिकारी हुआ उसने बहुत समय तक सुख पूर्वक राज्य किया और अंत में शिव लोक को पाया इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर श्रावण सोमवार का व्रत करता है कथा पढ़ता सुनता वे दूसरों को सुनाता है वह धन धान्य एवं ऐश्वर्य से भरपूर होकर इस लोक के सुखों को भोगता हुआ अंत में शिव लोक को पाता है बोलो शंकर भगवान की जय बंधु भगवान महादेव की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बने रहे आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे